Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Musayati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kama salli ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري وسر لي أمري وهل أقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله كتاب شكر كبدا الله تعالى كبدا كتاب كمبو لجي إن شاء الله رينيام بون كلاس بعدين كتاب كنا عن التفسير نقل تاهي كتاب بينشا كان تو كتاب ده ماسو إيه كبدا آيات سورة الب سورة النساء kita dah masuk kepada 66 sampai 70 kita bacalah. Ha kita baca 66 sampai 70. So, sebenarnya kalau ikut kepada apa kepada potongan uh, potongan uh, uh, apa uh, tajuk kita uh, memang sampai ke 70 lah kita kalau kita ikut dalam tafsir Al-Kathir ni dia dia, dia terangkan bahawa 60 uh, ayat ke 59 sampai 65 dia kata cukup untuk tajuk berkenaan dengan uh, kepatuhan kepada Allah dan Rasul. Uh, tapi bila kita lihat balik Uh, tajuk tu sebenarnya sampai 70 Ayat 70 Mana maksud dia Ayat 59 Sampai 70 uh, Membincangkan berkenaan dengan Kewajipan mentaati Allah juga Rasul uh, Yang mana kita kata itu adalah asas iman Dan memang uh, Sememangnya apa, tak, ada, tak ada boleh uh, diterima iman seorang uh, Kecuali dengan uh, cara tersebut uh, Dengan kepatuhan kepada Allah juga Rasul Okey baik uh, Jadi dalam tajuk kita itu Kita bincang last sekali sampai Muka surat yang ke uh, Se... 534 534 eh 535 kita baca 535 sekali kita baca uh, 535 535 uh, yang kita baca sikit uh, yang mula tu kita habiskan berkenaan tu dan kita dah ambil uh, berkenaan dengan uh, pengertian ayat ni uh, dalam surat 536 eh surat 536 uh, sampai uh, sampai uh, tentang nabi wafat nabi wafat eh Mana yang kita kata dalam ayat berkenaan uh, Allah Tuhan yang tekan uh, Walau katab na'a alihimul kital uh, Walau katab na'a alihim aniktulu anfusakum Kalau kami tentukan kata mereka Nelah kalian bunuh diri kalian Ini benda, maksudnya benda yang Allah Ta'ala tak bagi mereka buat Tapi mereka buat Kalau suruh buat benda tu mereka takkan buat uh, Ini yang kita kata pasal sifat yang, yang terangkan Ayat yang ke-66 kan? Walau anna katab na'a alihim, uh, alihim aniktulu anfusakum kalau kami menetapkan ke atas mereka adalah kalian bunuh diri kalian abu ikhruju min diarika atau usirlah daripada apa keluarlah daripada tempat tinggal kalian rumah rumah kalian dan ini, ini kata, kita sebut dalam surah al-baqarah ada perbincangan tentang ayat ni tentang tajuk ni eh itu berkenaan dengan hal larangan tapi mereka ni kalau disuruh suruh buat suruh buat benda disuruh buat tu dia takkan buat okey okey apa dia kata ma fa'alu illa qalilun minhum takkan buat perkara sebut kecuali sikit kerana mereka Okay. Uh, walau annahum fa'alu ma yu'adhu nabihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita dan kalau mereka buat apa di pesan dibimbing uh, dengannya kepada mereka pasti ia adalah lebih baik untuk mereka dan lebih kuat untuk menetapkan iman sebab kepatuhan kepada perintah Allah Taala dan Rasul itu akan menambahkan uh, ketakwaan okey akan dan Allah Taala janjikan kan apa wa idzal la'atainahum min ladunna ajran azima dan kalau demikian kami akan datangkan kepada mereka daripada sisi kami ganjaran yang besar wala hadainahum siratan mustaqim dan pasti akan hidayahkan mereka jalan yang lurus jadi so, jadi Allah Taala beritahu apa ganjaran mereka patut dapatlah patut dapat daripada daripada apa daripada daripada perbuatan apa mengikuti perintah Allah dan Rasul tu okey apabila Allah Taala terangkan apa 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 hasil yang tertinggi itu ayat 69 tu wama yuti'illah war rasul maksud mentaati Allah dan Rasul fa ulai kama alladhina an'ama Allahu alaihim maka mereka itulah bersama-sama golongan yang Allah berikan ke atas mereka mereka nabi ini para para nabi wa siddiqin para siddiqin syuhada para orang mutasyahid wa salihin orang yang soleh orang yang baik di kalangan orang beriman wa hasuna ulaika rafiqa dan sebab itulah sebagai teman ha, itu yang kita baca last sekali bincangan kita dalam ayat 5 3 uh, ayat muka surat 5 3 6 tu yang kita bincang last sekali berkenaan dengan Aisyah al-Anha diriwayatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu bahawa Nabi kata tidak apa tidak ada nabi sakit nak mati kecuali akan diberikan pilihan uh, di antara uh, dunia atau akhirat dunia atau akhirat eh lalu lalu apa uh, apa lalu apa dalam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisyah kata sakit pada sakit baginda baginda dimatikan dalamnya 
Nabi apa dikena dengan kepanasan badan yang teramat sangat. Lalu Nabi apa Aisyah kata, aku dengar Nabi kata, Nabi berkata ketika dengan sakit tu, ma'alladina an Allah bersama orang-orang yang Allah menerima ke atas mereka dengan para nabi, para siddiqin, syuhada juga solihin. Maka Aisyah kata aku tahulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang diberi telah diberi pilihan uh, ataupun di, apa aku tahu nabi telah diberikan pilihan ketika itu uh, ini juga maksud hadis yang lain yang nabi lafazkan ketika nak wafat nabi kata Allahumma arrafiqil ala ya Allah bersama teman tertinggi uh, ini, ini ini yang betul ya uh, dia bukan ketika nabi wafat ada kata umati umati itu tak dia tak betul yang betulnya adalah nabi SAW uh, apa nabi SAW apa uh, apa ketika nak wafat Baginda SAW uh, apa, melafazkan kan, apa, Allahumma ma'arrafi tila'ala Ya Allah bersama teman tertinggi ha, Itu yang kita baca itu eh. Baik uh, okay, Sampai situ itu kita baca ha, itu, Yang last sekali eh. Sampai itu Okey 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 so, okay, Kita baca sekarang sebab turun ayat eh. Sebab turun ayat Ini kaedah Ibn Kathir Alhamdulillah Ketika dia uh, Menjelaskan uh, tajuk-tajuk Dia tak dia tak uh, terikat dengan uh, Tertib dia buat penjelasan berdasar kepada Apa yang terpenting untuk dijelaskan dalam ayat-ayat berkenaan So sekarang ni dia buat sebut, sebut Sebab turun ayat Dia kata Wasababu nuzul Wasababu nuzul Nuzuli hadihil ayatil karimati Dan sebab penurunan ayat yang mulia ini Ma rawa al-ibn jarir Apa dia kata al-ibn jarir al-tabari Anin Sa'id ibn Jubair Ibn Jubair Kuala berkata berkata Ja'a rajulun minan ansar Dia datang seorang lelaki di kanan ansar Ila Nabi SAW Pernah Nabi SAW wahwa mahzunun dan kadang dia bersedih. Lelaki itu datang jumpa Nabi dan kadang bersedih. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam maka bersabda kepada bagi, kepada ke, kata kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya fulan, hey si fulan, mali araka mahzuna." Kenapa aku lihat? Apa hal? Ha, mali itu malak ke malakum ke? Ha, itu soalan apa hal? Ha, kenapa? Mali kenapa? Araka aku lihat engkau mahzunan bersedih, ha, kesedihan, duka cita. Faqala maka lelaki itu kata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Syai'un fakar tu fihi Ada satu perkara yang aku terfikir menaiknya Qala ma huwa Nabi kata apa ia Qala nahnu nagdu nagdu alaika wa naruh Kami ni awal pagi datang ke engkau Dan, apa, 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 dan juga kami pulang petang daripada engkau Mendatang pagi Balik petang atau malam Mana, Ulang alik ulang alik Maksudnya dia berulang alik kepada Nabi SAW Kami lah memang betul ketika Nabi hidup Para sahabat Nabi SAW berulang alik kepada baginda Datang pergi pagi jumpa Lepas tu pergi kerja Lepas tu malam kan datang balik So ulang alik-ulang alik macam tu Nanzuru ila wajihika wa nujali suka Kami memandang kepada wajah engkau Dan kami duduk bersama-sama dengan engkau Dia kata Dia kata kami fikir ni Dia kata Wadan turfa'um ma'ala nabiyin Fala nasilu ilaika Nanti Esok mana Esok tu kiamat lah Engkau akan diangkat bersama para Nabi Engkau akan diangkat bersama para Nabi Fala nasi ulaika maka kami, kami, tak, kami takkan sampai kepada engkau Kami takkan sampai kepada engkau Mana engkau diangkat kepada para nabi Kami tak dapat sampai ke engkau ha, Maka falam yarud doa Falam yarud alaihi An-Nabi SAW Maka tidak membalas kepadanya Nabi SAW ha, Kata alaihi syait di, di atas soalan itu sesuatu pun Nabi diam Sebab memang kita kata Nabi SAW takkan bercakap Ataupun apa memberikan satu pengetahuan Tentang perkara-perkara gaib kecuali dengan pemberitahuan Allah Subhanahu Wa Taala. So ini ini asas kerana para nabi, nabi tidak bercakap daripada kehendaknya sendiri. Itu yang Allah sebutkan dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyun yuha." Hatta silap nabi pun adalah benda yang Allah tak tentukan untuk berlaku supaya jadi syariat. So dekat sini kita nampak macam Nabi Muhammad Sallam bila tanya tentang satu perkara Nabi tak bagi tak ada jawab, bagi akan diam sebentar tunggu Jibril datang bawa wahyu. Atau banyak soalan-soalan seperti Perdana Suhaim Muslim juga kita baca dulu uh, Berkenaan dengan Nabi SAW ditanya berkenaan dengan tajuk Apa apa makanan dari syurga yang pertama Bila dunia ni tukar langit Tukar langit lain, bumi-bumi lain Manusia duduk kat mana, siapa orang pertama masuk syurga Apa makanan pertama ahli syurga uh, Soalan-soalan macam tu Nabi diam Hatta ketika ditanya tu Nabi SAW kata pada pada apa, pada 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 Yahudi tu kan uh, Adakah menafaat kalau aku jawab pada kau sesuatu dia kata aku dengar telinga aku So Nabi Muhammad SAW ketika tu dekat tangan bagian dari kayu Bagian dia cucuk-cucuk kat tanah Dia cucuk tu bukannya uh, panggil apa? Uh, Cara untuk datang ke ilham Dia tunggu Jibril datang bagi wahyu Hatta, Jibril, hatta Nabi Muhammad SAW di hujung apa, apa hadis tersebut Bagian dia kata aku tak tahu nak jawab apa yang tanya oleh lelaki tadi Sehinggalah Jibril datang kepada aku dengan wahyu ini konsep. Jadi macam ni juga bila lelaki tanya dengan Nabi, kan ini soalan yang sangat-sangat apa sangat-sangat kritikal. Kita dia, dia orang tengok Nabi, duduk dengan Nabi, soal jawab dengan Nabi, 
Tiba-tiba satu masa nanti bila Nabi diangkat bersama para Nabi Kita tahu tahap kita manusia ni uh, Yang biasa ni tidaklah setahap dengan Nabi, para ambia So macam mana uh, kita boleh bersama Nabi SAW uh, Jadi dia dia dia, 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 dia dia apa Dia murung sebab tu Maka Fa'atahu Jibrilu Ali Abi Hadil Ayati Maka telah datang kepada baginda Jibril Dengan ayat ni Ayat yang kita sedang baca sekarang Ayat ke-69 eh Ayat ke-69 Uh, berkenaan dengan tajuk uh, wa man yuti'illah war rasul musa wa ta'ati Allah dan juga rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim barang siapa yang uh, mentaati Allah dan juga rasul maka mereka itulah bersama-sama golongan yang diberi nikmat ke atas mereka uh, dari kalangan para nabi para siddiqin para syuh, orang, orang mati syahid dan juga orang-orang soleh so, jadi ayat ni fa ba'a nabi sallallahu alaihi wasallam fa basyarahu maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun uh, utuskan kepada lelaki yang bertanya tu yang sedih tu lalu baginda beri berita gembira kepadanya Okay, jadi uh, waqad rawa hadzal athari mursalan an masruq waqad waqad ruya hadzal athar uh, hadzal atharu mursalan an masruq wa an ikrima wa amir asy-syambi wa qatada wa rabi bin anas wa huwa min ahsani hasanada dia kata diriwayatkan apa diriwayatkan apa asar ni uh, kisah ni uh, dia kata secara mursal mursal ni maksud dia uh, tabiin cerita benda dua orang tak hadir kan nabi yang salam bercakap dengan para sahabat tapi dicerita tapi uh, bila tabiin tersebut tak sebut nama sahabat Walaupun mungkin betul dia dengar Ni problem dia Kadang-kadang kita pun Dia ya juga Bercerita pun Kadang-kadang kita sebut sumber Kita sebut A, B, C Saya rasa macam ni, macam ni Saya dengar macam-macam ni Orang tanya datang mana Haa, Tak ingat lah Kita mana Haa, Jadi sebenarnya Benda tu macam tu mursal lah Putus di antara kita dengan sumber Jadi sumber asal Nabi Perbualan tersebut berlaku Tabi'in tak 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 hadir Jadi tabi'in ni Ceritakan Dan bahkan bukan seorang Haa, Dia kata dari Masruq Dia pilih ikrimah daripada Amir Asy-Syambi, Qatadah dengan Rabi' bin Anas. Ah tiga empat apa empat lima orang uh, tabi'in ceritakan kisah yang sama. Wa huwa min ahsani hasanada dan hadis kisah ni asar ni adalah di antara yang paling elok dari sanad untuk tajuk sebab turun ayat. Dan kita tahu bahawa sebab turun ayat Al-Quran uh, dia tak dia bukan apa uh, mesti uh, ada tu ada sebab turun. Bahkan kadang-kadang mungkin tak diceritakan pun. Kerana para sahabat Nabi Muhammad SAW kadang-kadang mereka tak cerita sebab benda tu berlaku dan dia cuma pentingkan masalah uh, amal dengan ayat tadi. Macam kat sekarang ni ayat ni kot. Kalau kita tahu kisah ni berlaku, amal tetap berjalan. Maksudnya kalau siapa nak bersama Rasulullah SAW, uh, bersama para ambiak, bersama teman terbaik, kan yang terelok, yang orang tak katakan, maka dia kena uh, beramal dengan amalan yang, yalah, macam orang sebut, mentaati Allah ni ke Rasul. Taat Allah, taat Rasul memberikan akan kita hasil tadi. So benda ni lebih umum, lebih umum uh, daripada berbandingkan kita kisahkan sahabat Nabi itu saja. Betul-betul uh, ni kita kata apa, Al-Ibrah tu, Pengambil kiraan adalah bi umum lafzi dengan uh, umum lafaz. Laisa bi khusus sebab bukan dengan sebab khusus sebab. Uh, khusus sebab cerita. Tapi dan bahkan kisah ni sebab turun ayat ni kita kata uh, apa uh, tak dapat dengan riwayat yang uh, riwayat yang riwayat yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia datang dengan riwayat yang mursal, eh, terputus. Tabiin cerita Nabi apa kisah berlaku. Okay, kemudian wa warawa Ibnu Mardawih. Ini lain juga eh riwayat yang lain. Uh, Ibnu Mardawih an Aisyah radhiyallahu anha daripada Aisyah radhiyallahu anha qala berkata Aisyah Ya rajul ila nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang seorang lelaki kepada nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka dia kata ya rasulullah ya rasulullah innaka la ahabba la ahabba ilayya min nafsi innaka la ahabba ilayya min nafsi sungguh so, engkau benar-benar disukai dicintai di sisi diriku berbanding diriku sendiri mana aku lebih sayang kau berbanding diri aku sendiri wa ahabba ilayya min ahli dan kau lebih disintai di, di sisi aku berbanding keluarga aku sendiri wa ahabba ilayya min wal, min waladi dan kau lebih disukai risiko dibanding anak aku sendiri wa inni la aku la, la aku nak uh, la aku nu fil fil baiti fa adhkuruka dan aku benar-benar uh, dalam rumah aku ingat kau menduk rumah pun teringat nabi sallallahu alaihi wasallam fama asbaru hatta fama asba fama asbaru hatta atika hatta atiaka fa anzuru ilaika maka aku tak boleh nak bertahan sabar kat rumah sampai aku datang jumpa kau mana tiap-tiap hari mesti dapat tengok muka kau aku aku happy macam tu sekali dia kata wa idza dhakartu mauti wa mauti uh, wa mauti wa mautika wa wa mautaka dan bila aku teringat uh, terkenang akan kematian aku dan kematian kau araftu annaka idza dakhaltal jannata rufi'ta ma'al anbiya aku dapat tahu dah pasti engkau bila engkau masuk syurga nanti engkau akan diangkat bersama para nabi ke ataslah takkanlah level amalan para nabi sama dengan amalan orang biasa dan dia kata wa inni wa in dakhaltu dan jika aku masuk wa in dakhaltu jika aku masuk dia kata ke dalam syurga lah maksud dia Kacau eh Kacau okay. Ke dalam syurga Dia kata khosyi tu lah araka Aku bimbang aku tak nampak engkau Aku bimbang aku tak nampak engkau 
Mana aku memang kalau aku, aku masuk syurga ni aku tak nampak kau. Pasal aku duduk dekat level aku, kau level level kau. Maka dia kata uh, bila bila soalan tu datang, Aisyah cerita, dia kata falam yarud alaihi nabi SAW alaihi wasallam hatta nazalat alaihi. Maka tidak membalas atau menjawab kepadanya Nabi SAW alaihi sehinggalah turun kepada baginda SAW ayat yang kita bacakan 69 itu wa mayyutin illah war rasul barang siapa mentaati Allah juga rasul fa ulaika ma alladhina an amallahu alaihim maka mereka itulah bersama golongan yang akan berkurnia nikmat ke atas mereka minan nabi ni para nabi was siddiqin golongan siddiq was syuhada orang mati syahid was salihin ni orang yang soleh wa hasuna ulaika rafiqa dan mereka itulah sebaik-baik golongan atau teman nah siapa nak berteman itulah patut dijadikan sebagai apa impian untuk bersama macam kadang kita Saya luar pada Kelah-kelah kita yang lalu tu Pun ada kita sebut Bila tahun Bila entah Artis Korea mati Kemudian ada budak-budak Perempuan Melayu kita ni Pergi ambil lilin Menangis-nangis Teringatkan artis Korea tersebut Kerana mati Mati bunuh diri tu Dah lah Kalau mati aksiden ke Tak apa lagi lah Mati bukan Sengaja Ini mati Macam bunuh diri Jadi Anak-anak orang Islam kita Ni pergi jadikan idola Kau dah nak bersama Kalau boleh bersama dengan artis tu Siapa dia kata Kalau cik-cik lihat mata akhirat Nanti nampak bersama artis Alamak masalah Ya masalah Kalau nampak sebelah dia Eh kepok Kepok sebenarnya kan Pasal, pasal teman terbaik untuk manusia itu berada Dan bahkan memang syurga itu sendiri pun Dimasuki secara kumpulan Berkumpulan kan Kita pernah bincangkan Aisra Al-Zumar kan Wasiqal ladhina taqaw ilal jannati Zumara Akan diheret Akan dibawa kan Ditarik Orang-orang yang bertakwa ke, Kepada syurga Zumaran dekat nombor bondok berkumpulan, berkumpulan. Tu Umar bin Khattab kan bila dia dia apa dia dibacakan ayat fa idza wa idza nufuzu wijat bila jiwa dipasang-pasangkan. Kadang ada orang banyak tafsir datang dengan pengertian pasang tu jiwa dengan jasad dengan roh. Tapi Umar bin Khattab dia kata tak. Dia kata yang dimaksudkan dengan pasang ni adalah orang tu akan dipasangkan dengan siapa setara amal dengan dia. Kalau dia ahli puasa, dia duduk dengan berpuasa. Kalau dia ahli solat, dia duduk dengan solat. So, dia sentiasa dengan, dengan orang yang setara dengan dia. Sebab tu kenapa bila kita baca ayat ni, kita kena faham bahawa Allah Ta'ala kata, sebaik-baik teman, ini kumpulan dia. Mana golongan yang akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, syuhadat juga golongan, soleh. Ha, ini yang kita katakan sebagai uh, patut diimpikan. Tapi lah sering masyarakat Islam kita ni apa, terkhayal dengan hiburan. Akhirnya ada yang mengimpikan untuk uh, dapat masuk uh, bukan masuk juga lah dia nak berkumpulan dengan apa dengan uh, artis je, uh, pujaan hati dia. Ha, ini sangat bahaya. So kita kena kena lupa kita kita kena faham bahawa kalau orang tu terkumpul dengan orang yang tersebut macam dalam surah Zumar apa yang sebutkan wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara akan di herit uh, orang-orang yang uh, apa, apa kafir ke dalam neraka dalam keadaan berkumpulan juga. Ha, dan itu kita baca dalam surah dalam surah al-mulk kan apa 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 neraka ni bila masuk dalamnya kulama ulqiya fiha faujun sekali so, dicampak dalam neraka ni satu kumpulan sa'alahum khazanah atau bertanya kepada mereka penjaga-penjaga neraka alam yatikum nadzir tidak ada tempat kamu memberi peringatan dalam ayat tersebut dengan jelas bahawa memang orang masuk neraka pun berkumpulan juga sekumpulan masuk ditanya berdasar berdasar pada amal so sebab tu kenapa kat sini bila sahabat tu sedih bimbang takut tak jumpa rasul sallallahu dia faham memang kita pun faham bahawa manusia ni yang yang biasa normal hidup dia tak ada kiam banyak Tak ada sedekah banyak Tak ada solat sunat banyak Jadi takkanlah kita boleh masuk level yang sama Tapi kat sini inilah kita kata Berita gembira yang diberikan Kepada orang-orang yang Mentaati Allah juga Rasul Sebab manusia ni boleh mentaati Allah Rasul Ikut keadaan masing-masing Kekuatan dia tak sama Ada orang tu dia taat Dan boleh buat 10 benda Ada orang tu taat Tapi dapat buat 3 benda saja. So jadi setiap orang apa, Berdasar pada keadaan keikhlasan mereka dan ketepatan mengikuti sunnah Maka dia akan dapat habuan yang sama insyaAllah Cuma mungkin kita kata macam Dan syurga pun ada tahap-tahap Ada orang yang bersama dengan apa Dapat melihat Allah Ta'ala setiap banyak masa Ada yang di, dijarakkan masa Masa demi masa Boleh dapat lihat Jadi basically macam itulah keadaan Mereka juga Ketaatan tu juga berbeza-beza Cuma Allah SWT Maha maha pemurah Maha penyayang Dan maha apa, apa mengurniakan Dia member, menggandakan untuk siapa saja Apa yang dikendaki Mana kalau orang tu buat amal soal amal soal sedikit sekalipun kau nak digandakan Allah Ta'ala akan gandakan itu hak mutlak Allah Ta'ala yang tak boleh sesiapa pun persoalkan okey so, jadi dia kata itu dia kata uh, dia kata uh, dia kata ayat tersebut uh, dia kata berkata dengan kasih lagi wa hakadha rawahu al-hafiz Abu Abdullah al-Maqdasi fi kitabihi sifatul jannah okey dia kata demikianlah diriwayatkan kisah ni oleh al-hafiz Abu Abdullah al-Maqdasi dan kitabnya sifatul jannah sifat syurga ada satu kitab ya Abu Abu Abdullah al-Maqdasi sekarang Uh, kitab sifat syurga So dalam tu dia bawakan kisah asar ni Thumma qala 
Okey. Kemudian berkata Abu Abdullah Al-Maqdasi, la ara bi isnadihi ba'sa. Aku tak lihat pada sanadnya apa-apa masalah. Wallahu a'lam Allah lebih mengetahui. Ha, ni kita kata apa berdasar kepada apa, riwayat tersebut ialah bila banyak lebih 3 4 orang tabiin uh, riwayat kan sama. Okey, dia kata kat sini kat footnote tu, dia kata diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim dan Hilyah. Ha, Ibn Tabarani dengan sanad dia Dan dinisbahkan uh, oleh Sayuti kepada kedua-dua mereka Dan disebut oleh Al-Haythami dan Zawaid Dan beliau berkata Dia berkata oleh Abu Tabarani dan Sawir Dan ni Ausat Dan Rijal hadis eh, kisah ni Asar ni Semuanya dah suhaih ha, Kecuali apa, uh, apa uh, Abu, Abu, uh, Ghair Abu Abdullah Al-Abidi ha, Tapi ada orang percak Percanggahkan seorang okay. Dan ni Dengan hadis kisah ni Walaupun dia mursal Tapi dengan saling Sokong menyokong Ini lima orang tabi'in Lima orang tabi'in Okay. dia saling apa mengisyaratkan pada kesan sama dan apa dan apa macam macam apa yang diisyaratkan kepada oleh Ibnu Katsir dari kepada Imam At-Tabari uh, ia adalah hadis yang sahih li ghairihi mana dia kisah macam ni ini dipanggil hadis dhaif asal tu dhaif tapi bila dia ke dhaifan dia tadi sikit sebab tabiin yang kita sebutkan tadi macam qatadah kan uh, apa 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 Uh, uh, Said bin Jubair apa, 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 Dan lain-lain Nama-nama mereka ni Mereka ni adalah Tabi'in yang dipercayai So bila mereka Beramai-ramai Merekatkan kisah yang sama uh, So yang ni dipanggil apa Dia naik tahap Daripada uh, Tak kuat kepada kuat uh, Boleh dia boleh naik eh Boleh naik Sebab sanat dia kuat Kepada tabi'in tersebut Sampai Nabi Tapi masalah tabi'in tu Tak sebut sahabat nama-nama Yang cerita uh, Itu je masalah dia Dan ini kita kata Boleh berlaku Kisah-kisah macam ni bila mana para tabi'in tak cerita kan dia, dia cerita benda tersebut berdasar pada apa yang dia dengar Jadi benda tersebut kadang-kadang Membawa kepada apa? Kepada tajuk macam inilah ha, Hadis tu dari ruai terdatang apa, Terputus dengan Nabi Tapi masih lagi kuat dia Sebab apa tabi'in yang ramai Menceritakan kisah yang sama Dan mustahil mereka berpakat untuk menipu Untuk berpakat kata Kisah ayat ni turun Sebab seorang lelaki sedih Takut akhirat ni tak jumpa Nabi ha, Ini kisah benar lah So kalau zaman kita sekarang ni pun macam tu jugalah Kalau kita sedih takut tak jumpa Nabi SAW Bukan kita dengan kosidah Bukan dengan apa Tak pasang dekat kereta kita apa Aku cinta Rasulullah Yang kita kena adalah Untuk supaya dapatkan kisah ni Buat apa yang dituntut Iaitu apa Apa Mentaati Allah juga Rasul Dan yang antara mentaati Allah juga Rasul tu adalah Jangan buat bid'ah Simple je pada akidah ke pada ibadah ke pada akhlak ke jangan kita ada ada kan sesuatu benda yang tak dalam agama itu asas dia so basically kalau ni kata ada orang ada orang tu macam apa a uh, pengen tak faham eh tak faham uh, dia kata kenapa kenapa sebagainya kenapa kita tak boleh menyanyi untuk Rasulullah kita kan sayang Rasulullah sayang macam para sahabat buatlah dia orang bersayang Rasulullah bukan dengan menasyid kalau menasyid apa untuk ketika Nabi Nabi SAW sampai pada kisah tertentu bukan menjadi amalan harian bukan qasidah di hidup dia orang Don datang sekali-sekali jumpa Nabi Muhammad SAW. Kalau ketika pertama Nabi datang, kalaulah betul, walaupun kita tak sahih pun, kisah berkenaan dengan tolak al-Badrul Alaina tu para sahabat Nabi apa? Bernasyid, sambut Nabi dengan nasyid sampai ke Madinah. Kan dan kisah tolak al-Badrul Alaina apa? Sayyidina Tul Wada tu kononnya kisah dia Nabi balik perang. Dan satu perangan Nabi balik. So dia orang ada 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 orang yang bergendang sebagainya. Itu je. Dan bukan jadi amalan hari bukan tiap kali Nabi keluar rumah je orang qasidah. Keluar rumah je qasidah. Ni kalau keluar eh ah kau sallallahu alaihi Muhammad itu itu bukan cara dia. Waktu kat sini kesedihan untuk tak jumpa Rasulullah kita ada jawapan dia. Jawapan dia adalah taat Allah taat Rasul. Jangan satu benda pun kita langgar. Macam sekarang ni ada kecoh berkenaan dengan tajuk apa? Zikir Allah saja. Ini dan kitab fiqh doa dan zikir dulu kita dah belajar. Kan tak ada zikir yang tunggal Allah saja. Semua yang Nabi ajar lafaz dia datang dengan lafaz yang apa? Jumlah mufidah dan lafaz yang kami, eh, sempurna tak ada sebarang Allah saja zaman Allahu akbar ke alhamdulillah ke subhanallah ke la ilaha illallah ke semua terdatang macam tahlil takbir tahmid tahmid apa tasbih tahmid tu semua terdatang dengan dengan bentuk pengagungan Allah taala dengan bentuk yang khas ha, bukannya datang ha, macam saya cakap eh bukannya datang dengan apa dengan dengan apa dengan rekaan semata-mata sebab tu nabi tak pernah ajar bentuk apa bentuk apa bentuk uh, Uh, panggil apa bentuk apa? Sekejap, apa siapa datang tu? Okey, uh, dia bukan datang dengan bentuk yang apa kita panggil apa? Rekaan Dia datang dengan apa, kalimah Allah je Apa lagi kalau hu saja? Apa lagi kalau hu saja lagi teruk Kayak Ada orang yang kita kata panggil apa? Dia hu saja Hu Dia dia dia, dia minta hu je uh, Itu masalah juga Dia, dia, dia Dan eh, memang betul kalau kita sebut Allah saja Dekat situ tak ada pembesaran atau penghinaan dia neutral Kita sebut meja Meja Apa 
cantik ke rosak ke ha, so dengan sebab itu kalimah mufrad tak boleh tapi lah kat sini datang kalau betul manusia tu dia sepatutnya bersungguh-sungguh ikut nabi ikut rasul dalam masalah uh, berzikir pergi ke Rasulullah SAW bukan dia sibuk cari zikir yang lain dan saya tak sempat nak jawab ada soalan tanya pasal ratib haddad ratib haddad ditanya dalam apa dalam WhatsApp ada student tanya Nanti saya jawab oleh Pasal nak tulis lambat Dia Dia Rotip hadat ni Kononnya Apa apa di, Dibuat oleh salah seorang Daripada uh, Apa Ketua ataupun uh, Ikutan Tarikat Syekh tarikat Daripada tarikat Bang Alawi uh, So jadi dalam Dalam tarik, apa dalam zikir Apa apa Wirik tersebut Dicampurkan lah macam-macam Ayat surah ini Letak ayat surah ini Dia campur-campur gabungkan Kemudian dia letak satu guideline ha, Baca ini Pagi Baca ini petang Baca ini ketika bulan Syakban Baca ketika tahun Apa tahun baru ha, Dia sentiasa buat macam tu So basically Memang perbuatan Menyusun zikir tadi tu kan Kita kata untuk untuk amalan Dia tarikat Dan tarikat ni mana Dia ikut Rasulullah Dia bukan ikut apa Nabi ajar Dia ikut apa Tok Guru dia buat Dan problem dia pula Macam apa Gengar-gengar Mahalawi ni Kadang-kadang kata tak mengaku Syiah Sebenarnya atuk mereka Yang mula-mula berpindah Daripada Iraq Ke Yaman Apa apa Isa Al-Muhajir eh Okay Isa Al-Muhajir nama dia, gelaran dia Dia adalah seorang Rafidah Dia Syiah Islam Asyariah Bukannya 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 Ahli Sunnah pun Cuma bila dia, dia dah reside ke apa Menetap di kawasan uh, Hadramaut tu Kemudian tengok orang ramai Berfaham mazhab syafi'i Dia pun Adapt Apa Dia bertukar kala Supaya dapat pengaruh orang ramai Ikut dia Maka dia pun kata dia mazhab syafi'i Ni masalah juga lah Padahal dia, dia Keluarga dia sebenarnya Ada kecenderungan sebab tu Kenapa Perangai orang agung ke kubur Sebiji macam Syiah Buat sambutan pada tempo tertentu Bulan tertentu Buat benda tertentu Macam 10 Muharram Mereka ada ziarah hud Dan sebagainya kan Ini semua ni adalah Syiah punya Ajaran Serupa je Tapi orang tak mengaku Itu masalah ni Tapi ala kuliah nanti Saya kena jawab kat situ Dekat dalam apa WhatsApp Yang ni tak, tak, tak ni lagi Jadi ala kuliah Yang kita sebut sekarang ni jelas Bahawa siapa-siapa nak Bersama Allah, bersama Nabi SAW Dia ada guideline dia Itu apa Tak hati Allah Tak hati Rasul Maka janji tersebut Pasti dapat dia kata wasabata fi sahih muslim dan telah sabit dalam sahih muslim. Dia kata An Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami daripada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami An Rabi'ah bin Ka'ab Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami annahu qala beliau berkata kuntu abitu inda nabi sallam aku dahulu dia kata bermalam di sini nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidur dekat dengan nabi sallam fa ataitu bi wudu'ihi wa hajatihi aku datang kepada baginda dengan air wuduk baginda dan juga hajat baginda mana air daripada peralatan untuk aku untuk hajat sebagai sebab Nabi Assalam apa lepas daripada ialah bangun pagi Nabi akan bersihkan diri dan juga solat. So jadi dia bawakan air wuduk ada keperluan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata dengan dia, faqala li, maka Nabi Assalam bersabda kepada dia sebab dia tolong Nabi, Nabi kata dia sal, mintalah. Minta. Faqala, faqultu ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannati. Aku ya Rasulullah, aku nak minta pada engkau berteman dengan engkau dan syurga nanti. Aku nak minta berteman dengan kau di syurga nanti. Faqala maka dia kata. Nak bagi nak sampai bersabda. Aw aw ghayra hadzalika ataupun ada selain itu. Ataupun ada selain itu. Qultu huwa zak. Qultu huwa zak. Maka apa apa apa, apa uh, Rabi' bin Ka'ab kata itulah dia, itu yang aku nak. Qala fa inni ala nafsika bi kasratis sujud. Maka bantulah aku ke atas diri engkau dengan apa? Untuk itu uh, dengan banyak sujud. Dengan banyak sujud Dan ini memang jelas dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain Nabi mengatakan sujud kita kepada Allah Ta'ala itu mengangkat darjat So kalau manusia itu nak darjat dia terangkat Dia kena ikut apa guideline yang Nabi kata akan angkat darjat Macam contoh macam datang ulang alik ke masjid Ke setiap langkah itu menambahkan, menghilang satu dosa Tambah satu pahala, naik satu darjat So apa amalan yang ada naik darjat Ya macam sujud adalah amalan yang datang untuk angkat darjat Tidak kita sujud kepada Allah Ta'ala satu sujud Kecuali Allah Ta'ala akan angkat kita satu darjat So bila Nabi kata dengan dia Suruh banyakkan sujud Bukan sujud-sujud macam orang kita buat ni Yang mengarut sujud doa lah Habis-habis solat tiba Kenapa sujud doa Atau sujud syukur pada pasal pagi ni masih hidup Nabi tak pernah ajar pun macam tu Sebab kalau orang tu kata Sebab ni pagi ni hidup Dia kena ingat matahari ada Kalau dia hidup matahari tak ada tak boleh juga Kemudian kalau dia hidup Matahari ada Oksigen tak ada pun tak boleh juga kalau dia ada, eh, hidup, matahari ada, oksigen ada, air tak ada. Masalah juga. Dia, sebab tu kalau jangan jangan gatal-gatal buat amalan baru. Bila kita buat amalan macam ni, dia berakhir dengan kita merosakkan agama tu dengan jelas. Lepas sekali kita tak tahu mana patut kita dahulukan. 
Sedangkan bila kita kalau tentang sujud syukur ni dibuat ketika nikmat yang baru saja. Macam anak boleh lahir oh, sujud kan. Selamat daripada musibah sujud. Mana maksud dia kita sujud tu untuk nikmat yang baru datang. Nikmat dah ada tak dan nanti. Sujud untuk mata. Kenapa sujud? Ada mata. Kemudian sujud lagi kenapa? Mata tak rabun. Kemudian sujud lagi kenapa? Mata tak sakit. Lepas tu mulut pula. Gigi lagi. Kenapa sujud? Gigi ada. Gigi tak rosak. Kenapa sujud? Ha, bau bau. Jadi mana gilanya? Alamat tak keluar rumah lah. Sebab so, manusia tak akan keluar rumah. Sebab apa? Sibuk nak sujud. Dia jap sujud. Dia jap sujud. Ha, ini pun sujud bukan dimaksudkan. Yang dia ambil maksud kata lah sujud solat lah. Bila Nabi kata suruh banyakkan sujud. Maksud banyakkan solat sunat. Bila, bila banyak solat sunat, banyaklah sujud dia. Dan satu rokaan akan ada dua sujud. Dua rokok, eh satu rokok, dua sujud. Lepas tu kerja ikan dua, dua rokaan ada empat, empat sujud. So setiap kali orang tu sujud. Dan dia, dia maksud dia kat sini, kena ikut yang Nabi ajarkan lah. Solat sunat mutlak ke pada waktu yang tak haram. Atau solat sunat apa, rawatib ke. Atau solat, solat malam ke terpulang pada dia. Yang penting Nabi kata pada dia, bantulah aku uh, untuk diri engkau. Mana untuk diri engkau, tapi bantu aku. Dengan banyakkan sujud. Maksudnya kalau lelaki ni buat benda yang uh, banyak sujud tadi. Kalau anda kata dia dah banyak tu, Nabi boleh tolong lagi. Bantu dia untuk dapat bersama bagi dia sallallahu alaihi wasallam. Ah tu jelas eh. Okey. Dan juga rawa Imam Ahmad tu, Imam Ahmad telah riwayatkan. Riwayatkan Imam Ahmad. Ah ada telajak pula. Okey. Kata uh, uh, Imam Ahmad uh, an Amr bin Murrah al-Juhani, daripada Amr bin Murrah al-Juhani. Qala beliau berkata, "Ja rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka dikata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Syaitu alla ilaha illallah Aku bersaksi bertetuhan dengan Allah Aku bersyahadah eh? Tetuhan dengan Allah Wa annaka Rasulullah dan bahawa engkau ada utusan Allah Ta'ala Wa salaitul khamsa Aku salai ilmu waktu Wa addaitu zakata mali Dan aku yang tunaikan zakat harta ku Wa sumtu syah Ramadhan Aku puasa Ramadhan Maksud dia aku dah buat macam ni semua So apa hasil aku akan dapat Faqala Rasulullah SAW Maka Bani SAW bersabda Man mata ala dhalika Man semati di atas itu Mana keadaan bersyahadah Tetuh memikirkan Allah Orang Muhammad Rasulullah Salat lima waktu Tunaikan zakat harta Puasa Ramadan Yang dia kata Marmata ala dhalika Marmata di atas itu Kana ma'an nabiyin Maka dia bersama para nabi Wasiddiqin Golongan siddiq Wasyuhada Golongan mati syahid Yaumal kiamati Pada hari kiamat nanti Hakadha Dia kata Demikian dia kata Macam ni Wa nasabah isbi aihi Nabi angkat dua jari baginda Yang bertunjuk macam ni Malam ya aqqa malam ya, ya apa aqqa ya aqqa malam ya aqqa wa malam ya aqqa walidaihi selama orang tu tak derhaka mak bapak dia dia bersama Allah Taala macam ni eh, dengan dengan para para nabi para syuhada dan juga orang siddiqin pada hari kiamat nanti macam ni selama dia tak derhaka pada dua ibu bapa dia selama dia tak derhaka pada dua ibu bapanya okey hadis ni tafar Nabi Ahmad dia bersedia meriwayatkan hadis ni Imam Ahmad wa rawat Tirmizi mereka kata Tirmizi uh, daripada Abi Said Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tajirus sadaqul amin penyaga yang benar lagi amanah penyaga yang benar lagi amanah ma'an nabiyyin bersama para nabi wasiddiqin golongan siddiq wasyuhada juga orang-orang yang mati syahid thumma qala hadha hadisun hasan kemudian berkata Imam Tirmizi hadis ni hadis hasan so memang kita kata kat situ apa amalan kalau seorang penyaga kat sini kita faham bahawa semua orang boleh dapat Tahap tersebut dengan amal masing-masing Pasal peniaga mungkin tak ada masa untuk Pergi berjihad Yang pergi berjihad ada tak ada kadar ada sini Yang sini ada, ada kadar sendiri So orang yang mati 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 apa mati Contoh macam peniaga Yang kalau dia mati dalam keadaan Dia benar lagi amanah Jujur eh, Dia benar Jujur okay. Benar ni kena terang sikit Sebab Daripada awal tadi kita sebut siddiqin siddiqin ni kan ha, Jadi kita bimbang nanti Ada orang siddiqin ni Dia kata apa, satu tahap yang tak boleh capai ha, Tak Para Nabi betul pilihan Allah Ta'ala itu tak boleh capai tak boleh kita usaha untuk jadi sedemikian tapi orang yang digelar siddiq ni boleh digelar gelar siddiq tu boleh dapat sebab apa sebab dalam hadis nabi yang sallallahu alaihi wasallam kata apa uh, i uh, alaikum bis sidqi hendaklah kamu berlaku benar fa inna sidqa yahdi ila al bir kerana kebenaran itu membawa kepada kebaikan wa inna al birra yahdi ila al jannah dan kebaikan tu bawa pada syurga wa inna ar rajula dengan seorang lelaki itu la yasduku pasti berlaku benar pada pada kata-kata yang perbuatan dia wa yatahar sidqa dan juga bersungguh-sungguh untuk berlaku benar pada kata-kata yang perbuatan dia hatta yaktabu indallah siddiqa sampai akhirnya tertulis dia di surah tanah sebagai orang yang siddiq siddiq eh jadi maksud dia orang yang siddiq berlaku benar sentiasa jujur 
Dia tak pernah rasa macam nak culas elakkan tak. Kalau kalau apa kata tidur kata tidur. Kalau kalau apa uh, kalau sekiranya sakit kata sakit. Dia takkan uh, tak, apa tak terlewat datang kerana tidur kata sakit. Nah itu maksud dia. Mana kalau dia dia sebab dia datang terlambat sebab sebab tidur ah tidur. Ni jangan tidurlah. Dia pasal benda-benda tadi kejujuran tu penting. Pasal kat sini yang kita sidik tadi. Seorang tu kalau sesungguh sentiasa berusaha benar. Kan dengan anak-anak pun yang tipu. Ha, nanti mak belikan. Ha, tu jangan eh. Tak dibenarkan. Sebab sebab, sebab kata-kata sedemikian ada ditulis Allah Taala kalau kita menipu tertulis Allah Taala sebagai pembohong. Tapi kalau kita berlaku benar dia benarlah. So tu kenapa seorang yang berlaku benar ni dalam kata-kata atau perbuatan dia sentiasa orang macam ni dia akan dapat di Allah Taala tertulis sebagai siddiq. Ha, itu itu tahap yang kita faham. Walaupun sering ada orang uh, meletakkan gelaran eh, kepada apa kepada siddiq ni golongan yang membenarkan nabi. Ketika nabi para anbiya ada golongan yang percaya kepada nabi tersebut walau apa keadaan sekalipun macam Abu Bakar Siddiq kan ha, dikatakan dia ni gelar Siddiq tu sebab apa sebab apa nabi cakap semua betul tak pernah apa nabi cakap dia dustakan tak pernah ada benda dia sangsi sentiasa dia Siddiq maksud dia sentiasa benarkan nabi sallallahu alaihi wasallam orang kata nabi sallallahu alaihi pergi Isra Mi'raj uh, naik naik buruk dan sebagainya satu malam dia kata tak ada masalah orang kata macam mana boleh percaya dia kata aku percaya dia lebih teruk dari itu lebih dahsyat dari itu aku percaya dia bawa wahyu daripada langit Maksudnya itu lagi besar banding seorang tu percaya Nabi buat apa Nabi buat. Kalau Nabi kata apa, dia, dia, baginda ceritakan baginda uh, apa, dah dimasukkan ke syurga, lihat apa dalam syurga, tengok apa dalam neraka. Kan? Apa Nabi ceritakan apa berlaku pada diri baginda. Itu tak sebesar dengan pengakuan kita Muhammadur Rasulullah. Bila kita dah kata Muhammad Rasulullah tu, apa benda masalah nak terima yang lain? So kita bukan ukur lafaz baginda dengan akal. Kita ukur baginda Ukuran ukuran sebenar adalah Berapa percaya kita kepada Nabi SAW ha, So gelaran siddiq tu Berlaku juga dengan, dengan macam tu So para ulama anggap dua Salah satu di antara dua yang tadi A orang yang sentiasa benar Macam tadi kan kita kata apa, apa Macam orang penyaga Penyaga yang benar lagi amanah Dia sentiasa benar Sentiasa amanah Bersama para Nabi Para siddiq juga dengan syuhada So dia akan bersama Macam ayat ni katakan ha, Tapi dia punya perbuatan hanyalah Menyaga-menyaga tapi sentiasa jujur, sentiasa benar. Sentiasa jujur, sentiasa benar. Dalam masalah penyagaan dia. Kalau benda tu buruk, cakap buruk. Nak jual ni. Saya nak jual tapi benda ni dah, dah use. Dah terpakai. Dia cakap lah. Kalau dia kata dia, dia nak jual, dia nak beli barang, barang tak elok. Bukan buatan Malaysia, buatan Cina. Dia ke cakap lah. So dia, dia kena lafazkan macam tu. Kalau benda tu, buah tu tak elok. Benda ni saya secara, secara peribadi lah. Saya apa, tengok di Yaman, benda ni biasa berlaku. Kalau kita beli kan macam ni Yaman dia, dia apa kismis Yaman uh, White grape eh Anggur putih Kalau jadi kismis sangat mahal Dia satu satu kilo tu kadang-kadang mencecah dalam apa dalam RM50 RM50 kadang Macam keadaan lah tapi kita kata musim Kalau kata banyak dia akan kurang Kalau tidak dia akan sikit So uh, akan, akan mahal Kalau sikit dia akan mahal So bila bila, bila kita nak beli Kadang kita jumpa orang tu nak beli kan Dia kata macam sikit Oh dia kismis tak mahal tu Kismis, kismis dah tik, dalam dalam apa RM10 Roller ke itu uh, satu satu sekilo Kalau yang mahal tu uh, badam Badam Yaman ha, Badam Yaman tu memang mahal Dia kecil Kecil dan juga mahal <laughs> Kecil kecil ke Kat US punya kita dapat sekilo Sekilo RM20 punya nilai kan ha, Boleh dapat Tapi kalau ni kata badam Yaman ni Dia kecil dan mahal Dan dan kalau nak dapat apa, Nak dapatkan apa apa harga tu Cecah lah RM50 Cecah Nak ceritakan Tapi nak jadi cerita Bila kita pergi beli Uh, dia orang tak kisah nak bagi tahu macam eh aku minta elok sikit kau datang pergi belah sana. Dia boleh cakap yang tu. Dia kata ini aku jual ni tapi ada campur sikitlah ada dia orang campur dengan biji apa? Biji apa tu? Uh, apa buah yang macam bulu-bulu tu? Uh, bukan peach peach. Peach ke plum eh? Ha peach ke plum kan yang yang tu kan? Okey. Okey. Uh, buah fersik dia pasal buah fersik. So bu- biji buah tu kalau pecahkan dalam tu macam badam. Ada sekarang ni orang buat apa apa vitamin apa benda tau untuk lawan kanser. Actually biji tu beracun. Dia ada kadar racun sebenarnya. Ada orang sebut vitamin apa entah saya tak ingat. dia kata biji biji apa biji padam. Bukan biji padam, biji apa buah 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 apa buah plum tu. Atau buah apa buah apricot, apricot, apricot. Ha, biji apricot. Dia kata vitamin apa entah. Ada baru ni dong keluarkan kata boleh lawan kanser lah apalah apalah menyaga-menyaga ni tu lah kerja menyaga ha, ni masalah bohong ni 
Okay. Tak bukan. Tak bukan. Dia tak dia bukannya semestinya betul. Perikot ya. Perikot. Si. Kebetul apa? Disebut vitamin apa entah? Vitamin bla bla bla. Uh, ada yang sebut dia tu? Cuma benda ni masih tak, tak, tak terbukti betul pun. Ada orang kata ya kata tidak. Ha ya dia jual ni ha. Uh, dia jual. Hmm. Satu kotak bekas RM38. Kalau yang raw RM22.50. Tak sedap pun. Dia dia rupa macam badam. Tapi Dia tak nak manis pun Memang baik Kalau terpakai tu kita eh, Gitu kan Vitamin apa entah Oh B17 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 Dia kata B17 Saya jual dekat dalam kotak-kotak tu Tak ada benda pun Banyak orang makan Kansel makan tak ada apa Dia kadang-kadang ialah Masalah keserasian Mungkin air putih pun jadi Untuk orang sakit Setiap manusia ni Dia bukan sama ubat Kita boleh cuba lah banyak benda Tapi kalau keserasi itu Tak semestinya orang lain boleh Sembuh macam dia Uh, ni kena faham sikit lah Tapi alat kuliah Jadi biji tu Rupa biji dia yang yang original Apricot ni Macam badam So kadang-kadang Ada orang Dia nak banyakkan jumlah badam dia Ditambahkan dengan biji tu So bila dia campurkan dengan badam Tak nampak tak kenal Serupa Atau uh, bila makan ter Gitu tu Rasa macam ni kan eh, Memang dia sebenarnya beracun Actually basic dia B17 ni ada racun Lepas tu kononnya kalau dia makan Konon dia akan bunuh Sel kanser dia lebih kurang sama macam tu lah tapi, tapi benda tu bukan boleh makan 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 pun kena limited Kalau makan lebih dos ni mati Dia dia ada, ada ni Dia B17 tak ni Apa tak tak punya sangat Saya so, ala kuliah nak faham kan Penyaga-penyaga kat Yaman Kadang-kadang ada orang Supplier bagi dia orang badam Campur dengan dengan jenis macam tu kan Dengan biji biji perikot tu Dia orang akan terus serang Ada sikit lah Aku makan aku rasa ada Kata So tak tak sepenuhnya lah dia kata Harga bukan bukan ni dia kata Dia maksud dia, 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 dia cakap terus terang Dia maksud dia, dia, dah, dia nak jual Dia takkan tipu ha, Itu itu benda yang saya tengok sendirilah Dekat Yaman kan benda tu ada Ini yang benda pernah sekali apa Ada orang tanya tanya dengan saya kan Dia kata apa saya belajar kat Yaman Kenapa tak pergi tempat lain Apa Yaman ada Tapi saya jawab lah Dia kata diorang ada takwa Takut Tuhan ada Pergi duduk tempat lain Tak ada takut Tuhan dia orang takut Tuhan nak jual barang tu kalau salah tu dia tak cakap kata ya. Tak kan tipu. Dia aib benda tu aib memalukan keluarga, memalukan sekian, memalukan kabilah dia. Dia orang takkan apa takkan mudah-mudah untuk apa benda apa, rasa tak kisah. Kalau Syiah tu lainlah Syiah yang macam Hausi tu kan. Memang perangai tak senonoh. Bila, bila tak ikut sunnah je macam itulah. Balik pada yang asal majoriti dia orang peniaga, bila orang tu peniaga, dia boleh jadi dapat Kedudukan terbaik Tapi syarat dia nak kena jujur lah Saya jual barang Dia kata pasti ya. Ini saya jamin Kalau tak sekian saya jual apa Saya saya bayar balik ha. Ni benda-benda macam ni Kita kata penipuan Kadang-kadang orang menipu Dengan sumpah yang palsu ha, Sebab tu kenapa tak dibenarkan ha, Apa Kita apa Kita ha, sibuk dengan apa Dengan dengan apa Orang kalau menyaga tu Asyik bersumpah Jangan beli dia Jangan beli daripada orang macam tu Sebab dia ha, Melakukan barang dia Dengan sumpah yang palsu ha, So itu basic lah So secara asasnya Ini kena kena perhatikan balik So ala kuliah balik kita, kita sebut tadi So dua lah sudut Satu sudut yang kita sebut tadi Siddiq ni adalah golongan yang Sentiasa berlaku benar Kau penyaga penyaga yang benar Yang jujur Kau dia seorang guru-guru yang benar yang jujur Apa saja sifat dia Dia ada akan duduk kat sini Akan duduk pada keadaan tadi Dia boleh mendapat kedudukan Bersama para Nabi Para Siddiqin Syaudah Salihin Dengan syarat dia sentiasa berjujur dan benar macam tu orang lain yang wujud yang benar Jadi ni yang kena pada Nabi kata apa Alaikum bisidaki Hendaklah kamu berlaku benar Pada kata-kata dan perbuatan Fa'inna sidaqa yahlilil bir Kerana ke, 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 benar berlaku benar tu Membawa kepada kebaikan Wa'inna al birra yahlilil jannah Dan uh, kebaikan tu akan mengha, meng, meng, menghidayahkan kepada syurga Wa'inna rajula dan seorang lelaki tu Wanita sama jugalah Layas duku Pasti akan berlaku benar Wa'itah rasidaka dan bersungguh-sungguh benar Hatta ikutabu inda Allah Sampai tertulis di Syiah Ta'ala Asyidikan seorang yang benar ha, Ini yang kita kejar Ataupun yang kedua Pengertian yang, yang sering orang faham adalah Siddiq ni adalah orang yang sentiasa percaya Apa Nabi Sabda kan Apa Nabi Sabda terus dia percaya Tak ada dakwa-dakwi tak ada tolak-tolak ha, kalau, kalau, kalau pada asasnya orang yang terlibat dengan falsafah Kan falsafah ilmu kalam ha, Mereka takkan dapat jadi Siddiq So mereka kalau setiap kali Nabi Sabda kan apa-apa Dia orang akan sentiasa kata Tapi ikut akal Tapi ikut akal ha, Dia akan nafikan apa Nabi Sabda 
dia lawan dengan akal ha, ini ini basic yang kita kata menyebabkan golongan ni uh, memang ikut jelas ni ikut dalil takkan jadi sedih sentiasa apa, apa mendustakan atau tak percaya dengan sabda Nabi ha, kita yang nak kena dapat tadi kita kena kejar dengan cahaya percaya kepada Nabi SAW dengan sepenuhnya ok kemudian dia kata apa wa'azamu min hadha dari besar dari ini min hadha kuli ni kita kata kita ni nakkan berita gembira ni ok kita nak berita gembira bersama Nabi SAW ok jadi jadi apa lagi, lagi besar dari itu ni ni lagi besar kata Ibn Kathir wa'azamu min hadha kuli min hadha kuli ok bisyaratan dan lebih besar dia berbanding semua ini dari segi berita gembira adalah ma sabata fi siha wal masadid wa ghairihima apa yang sabit dalam kitab-kitab yang sahih musnad-musnad apa dan juga selain kedua-duanya min turuki mutawatirah daripada jalan perwetan yang mutawatir memang jalan perwetan hati-hati hadis mutawatir min as-sahabati daripada kalangan para sahabat anna rasulullah sallam wa rasulullah sallam suila an rajulin yuhibbul qauma wa lam yalhaqqa bihim walam yalhaq walam yalhaqu bihim ditanya kepada Nabi Sallam tentang uh, seorang lelaki yang sayangkan satu kaum tapi dia tak sempat dengan golongan tersebut macam kita sekarang dah kita sayang Nabi tapi tak sempat dengan Nabi Muhammad Sallam lepas tu Nabi Muhammad Sallam bersabda uh, Nabi kata almar'u ma'aman ahabba seorang manusia itu seorang individu itu akan bersama dengan siapa yang dia sayang arti yang saya sebut dia apa siapa sayang arti K-pop ha, awak bersama K-pop kan Siapa yang suka benda sekian Suka orang sekian Maka jadi sekian Siapa suka apa Orang motivasi Yang ikut game motivasi Ketahui, ketahui ter, Rasa tak boleh anda eh, Bersama orang tu lah Yang baru ni dekat apa Dekat Indonesia kot Keluar cerita apa Wali Daripada keluarga apa Entah al apa Al, al, al apa entah Dia kata keluar ni Datang naik atas mimbar Letak atas mimbar Isak okok Orang ramai pun Duduk kosidah keliling dia Ya Rabbi bil Mustafa balik maqah sidana duduk belakang. Jadi yang pak cik tu isi rokok. Dekat dalam dalam mimbar Imam Imam Khutbah. Dalam mimbar Imam Khutbah duduk dalam tu, dia letak dekat situ. Pakai baju tidak, kain pun selak-selak. Waktu datang orang nak menggelupo-gelupo cium tangan dia. Ah kalau orang orang siapa nak bersama orang tu pergi. Kita tak nak bersama orang macam tu. Kita nak bersama dengan Rasulullah SAW kalau orang tu nak bersama dengan Habib-Habib, lantakkanlah pergi. Kita tak, orang tersebut tak dapat bersama Nabi sebab dia tak ikut ayat yang kita baca sekarang. Sebab ayat dia kata apa? Wa ma'yuti illah wa rasul. Mereka tak hati Allah juga rasul. Kalau golongan tu tak taat Allah, tak rasul. Macam mana mungkin dia bersama dengan rasul? Dan awak ikut dia, awak nak akan bersama dengan dia. Sedangkan dia tak bersama rasul. Buat apa? Sebab tu Nabi kata, Al-maru ma'aman, ma'aman ahabba. Seorang manusia tu bersama siapa yang dia sayang. Qawala Anas. Berkata Anas bin Malik. Fama farihal muslimuna farhahum bihadal hadis kata maka tidaklah gembira orang-orang Islam seperti gembiranya mereka dengan hadis ini wa fi riwayatin dan hadis riwayat yang lain an anas bin anas bin malik annahu qala wa beliau berkata inni la ahabbu rasulullah salam inni la 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 uhibbu rasul salam wa uhibbu abu bakrin wa umar radhiyallahu anhuma wa arju ay an yab'athani llahu ma'hum wa in lam a'mal ka amalihim Ya, dia kata Dan sungguhnya aku benar-benar cintakan Rasulullah SAW Aku cintakan Abu Bakar dan juga Umar Radulahu anhumak kata, Dan aku harap untuk aku dibangkitkan oleh Allah Bersama mereka Sekalipun amalan aku tidak seperti amalan mereka Seperti kan Sekalipun amalan aku Tidak seperti amalan mereka Kata Anas bin Malik Macam itulah kita pun sama Harapkan supaya Kita apa kita mendapat uh, Apa Kan jarang jawab Mana pula ni Eh, so share Apa ni klik-klik Ada apa? Uh, okay Okay Apa, apa dua bulan lima puluh kita berhenti eh Okay uh, Sekejap Mana pula tadi saya tengah share Sikit, sikit, sikit Okay Okay uh, Okay Dia kata Kata Anas bin Malik Dia kata Dan satu dua ayat Anas bin Malik berkata Maksudnya dia kata macam Macam sebutlah Dia tak ada lah Bergembira orang-orang Islam Ketika zaman Nabi dahulu uh, Seperti gembiranya mereka Dengan hadis ini So hadis ni macam jaminan ataupun clarification apa confirmation ya eh, daripada Nabi Muhammad SAW bahawa kalau siapa-siapa nak bersama baginda cintalah baginda lebih daripada yang lain. Maka, kalau orang tu berjaya cinta yang Nabi lebih daripada yang lain maka dia akan bersama dengan Nabi SAW alaihi insya-Allah. Dan cinta tadi terbuktilah bukan cinta dengan kata-kata aja. Dan zaman sekarang ni banyak orang kata cinta Nabi dan qasidah untuk Nabi. Sedangkan sedangkan dalam dalam konteks masalah uh, cinta Nabi SAW alaihi Bahkan cinta Allah Ta'ala 
kena ada itibak, kena ada ikutan. Kalau orang tu suka buat bid'ah, dia tak nak ikut sunnah. Dia sentiasa nak buat bid'ah. Kan? Lepas tu dia kata bid'ah hasanah. Yang kelakar ni kalau kita panggil ahli bid'ah marah pula. Dia kata bid'ah hasanah tu boleh. Dia kata awak ahli sunnah ke? Ahli sunnah lah. Dia kata tak awak ahli sunnah, awak ahli bid'ah. Oh marah. Buat apa nak marah kalau awak suka bid'ah? Kalau awak suka bid'ah maka senyum je lah. Bila mana apa? Bila 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 dapat apa? Uh, dapat gelaran ahli bid'ah tu kena seronok lah. Sebab apa? Sebab sebab suka bid'ah hasanah. Tapi pelik je bila digelar ahli bid'ah marah. So bila pelik kan bila golongan ni bila kata cinta cinta apa cinta Rasul. Dia suka melaung-laungkan ya Rasulullah Rasul tapi tak ikut perintah Rasul. Apa guna? Kita pun tak nak anak macam tu. Anak yang datang setahun sekali nyanyi untuk kita. Tapi tiap-tiap hari kita arahkan dia buat arahan, suruh dia buat kerja tak nak buat. Tolong basuh pinggan tak basuh pinggan, tolong kemas rumah tak kemas rumah, tolong kemas bilik tak kemas bilik. Semua tak nak buat. Tapi tapi dia sentiasa pakai t-shirt. Tulis I love my daddy, I love my mommy. Kan biasa kan baby kan ada baju tu Dah besar-besar orang tak nak pakai dah Katakan anak kita pakai baju macam tu Baju yang tulis uh, Ayla Mami Mami Daddy Tampal kat kereta muka kita Muka tu orang kepek Muka kat kereta kita uh, saya, Ini bapa saya saya sayang dia Tapi dia tak ikut arahan kita sepanjang hidup ni Kita tak redo anak macam tu Tapi kita redo untuk Rasulullah pengikut macam tu kenapa Yang tak yang ikut sunnah Rasulullah Sibuk amalkan zikir selain amal ajaran Rasulullah SAW Rasulullah Lepas tu kemudian reka-reka amalan baru. Mula kita kata nak ikut bersama orang tersebut. Macam mana orang tu boleh bersama Rasulullah sedangkan dia menentang Rasulullah SAW. Lepas tu dia mengagungkan Rasulullah dengan ikut semua Rasulullah SAW punya punya tunjuk uh, tunjuk ajar. Bukannya dia datang cari uh, apa improvise ataupun memperbagaikan atau apa, me, apa, me, me, mencorak, apa, mewarna-warni-warnikan akan ajaran Nabi. Nah, itu salah lah. Pelik lah. Ini sangat pelik bila manusia ni uh, tak ada rasa malu dan sebagainya. Ini masalah yang berlaku. Dia kata ikut orang sekian cinta Rasulullah menyanyi. Maka itu itu bukan. Kau saya ingat apa? Dulu Ustaz Ridwan Rajendra. Ustaz Ridwan bin Daud kan. Dia 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 punya cerita dia kata apa? Dia kata dulu ada seorang pesyarah dekat Madinah. Dia kata contoh perumpamaan cinta kita dengan Rasul, waktu cinta orang apa para sahabat dengan Rasul, ha, beza dia adalah seperti ha, katakan Rasulullah sallallahu alaihi duduk di bawah bukit. Ni bukit. Bukit. Rasulullah duduk di bawah bukit. Dari atas bukit tu ada roda. Roda kayu. Macam apa, macam gelung apa, gelung kayu yang apa Untuk kabel kan Bergolik daripada atas bukit Nak langgar Rasul, Rasul kat bawah kata. Bila tengah golik tu, manusia pecah dua kumpulan Satu kumpulan, satu kumpulan akan menjerit-jerit Daripada tepi, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, dia jerit Dia tak buat apa benda pun, dia jerit je Dia jerit saja Itu cinta lah, cinta, jerit-jerit Dia jerit-jerit, panggil Rasulullah Suka tepi sebagainya Okey Uh, ini ini kumpulan yang kita kata suka berkasidah. Kemudian satu kumpulan lagi yang bila tayar tu nak bergolek, nak jatuh nak, nak, nak himpak Rasul nak nanggar Rasulullah SAW, dia akan apa? Tahan dengan badan dia. Dia tahan dengan badan dia, sekat daripada roda tu, gilik Rasulullah SAW. Biar dia mati hancur pun tak apa asalkan Rasulullah selamat. Ah uh, ini adalah contoh cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW, korbankan nyawa, harta. Contoh cinta para para ulama dengan para para tabiin. Uh, tabik-tabikin dan seterusnya Yang mana berkira, uh, di kalangan ahli hadis Ahli tafsir Ahli fiqh Yang mana mereka menghabiskan nyawa mereka Masa mereka Mereka boleh je sibuk dengan penyagaan dan kaya Tapi mereka tak nak Dia sibukkan apa, hidup mereka dengan ilmu Untuk supaya ilmu uh, Ajaran baginda Islam tidak hilang daripada uh, Daripada ingatan masyarakat So sentiasa dia mengajar, mengajar, mengajar Untuk supaya manusia lebih serang, sering tahu Sering 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 faham tentang apa ajaran Muhammad SAW. alaihi so, jadi ulama-ulama yang tadi ulama tafsir ni tak sibuk buat maulid pun. Tak sibuk dengan amal-amalan cinta Nabi dengan cara buat malam cinta Nabi. Tak ada. Dia sibuk cinta Nabi dengan belajar sunnah Nabi. Belajar tafsir yang Nabi asal tafsirkan Al-Quran. Itu betul cinta. Bukan cinta terus maksud dengan kita berqasidah menyanyi. Uh. Apa kan maksud orang tu akan cinta kepada orang yang dicintai? Seorang tu akan cinta kepada orang Yang dicintai Yang main keliru ni Yang jawab apa ni Apakah yang dimaksudkan Seorang itu akan cinta kepada yang dicintai Mana dia tak faham lah Mana mana dia tu Masa kita sebut tadi lah cinta tadi terbukti Kalau sekat orang ramai cinta Orang suka kita suka Itu itu bukan Itu macam lemming Itu lemming Lemming ni ada sejenis binatang macam tikus ke apa macam guinea pig tu. Dia kalau seekor buat semua buat. Kalau seekor terjun gaung, semua terjun gaung. 
Tak selesai ikut pun tinggal Dia panggil lemming Lemming ni dia ikut-ikutan Dia taklit buta ha, Orang yang macam tu kata Orang ramai cinta Nabi dia pun jah, jah, sebut cinta Nabi Tapi tak buat pun apa Nabi suruh Itu tipu Bohong Sebab tu Allah Ta'ala Jadikan ukuran cinta Ukuran cinta uh, Manusia kepada Allah ke Atau kepada Rasul ke Atau kepada siapa je Cinta tu dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Dengan 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 ikutan Ada satu syair Saya teringat lupa syair tu Okay uh. Uh, Dia kata Sekejap hmm, Dia kata Ya, ada dia punya ni. Uh, Innal muhibba lima yuhibbu muti'u. Ya. Dia punya lafaz syair yang terkenal. Ya. Ha. Dia apa dia dia apa Imam Syafi'i punya syair. Dia taksil ilah wa tadai hubbahu. Engkau menderakai Allah Taala sedangkan apa? Sedangkan engkau dakwa engkau cinta kepada dia. Taksil ilah wa tadai hubbahu. Betul? Ah wa tadai hubbahu atau wa tuzira hubbahu. Dia dua lafaz. Okey. Taksil ilah wa tadai hubbahu. Hada Uh, fil kiyasi la ajibu uh, Sekejap dia kata Syaim Syafi'i ni sekejap mana dia Mana dia punya bahasa Arab dia okay. Syaim tiga rangkap dia kata Ta'sil ilaha wa tadda'i wa tuzhirahu bahu Engkau mendadakah ia Tuhan Sedangkan kau dakwa Engkau cinta dia Hada muhalun fikiyasi badi'u Ini mustahil Dalam ukuran walau, apa, apa Yang sangat-sangat indah Sangat-sangat indah Ataupun Kata-kata paling hebat pun Takkan boleh Ini satu gambaran yang tak boleh berlaku Laukan ahubba kawasulah Kau la'at tak tahu Kalau lah cinta kau benar Pasti kau taat kepada dia Kalau kau cinta kau benar Pasti kau taat Sebab apa? Innal muhibba Lima yuhibbu muti'u Kerana orang yang mencintai Kepada yang cintai Pasti taat Fi kuli yaumin Yubdi Yabtadi ka Binat matihi Minhu wa anta Lishukri dhalika muti'u Pada setiap hari Dia Memakaikan kau Memberikan kau Dengan kenikmatan daripadanya Dan kau Kepada kesyukuran untuk itu Sangat-sangat hilang So ada kuliah yang dua tu Kata Lau kan aku bakal suara kan lah tak tahu Lah tak tahu Kalau cinta engkau benar Pasti kau taat kepada dia Innal muhibba Kerana orang yang mencintai Lima yuhibbu kepada yang dicintai Mutik Dia pasti taat So macam juga ayat Apa surah lima orang 31 Orang tak nyatakan Kul in kuntum tuhibbu na Allah Fattabi'uni Orang tak nyatakan Katakan Muhammad Kalau kamu semua cintakan Allah Ikut aku Ikut aku Ikut Muhammad SAW Baru-baru dapat yuh Bibi Allah tak akan cinta kamu balik So cinta sebelah pihak tak jadi apa Kalau orang tu kata mendakwa cinta Nabi Tapi tak ikut perintah Nabi Ataupun tak ikut ukuran Allah tak letakkan itu Cinta dengan taat ta- dan patuh So dia tak ada masalah Tak ada tak ada ukuran pun tak ada kaitan pun Jangan kata cinta kalau buktikan Buktikan cinta tu dengan ketaatan Tanpa ketaatan kepada Allah dan Rasul Cinta yang didakwa tu adalah bohong Tanpa ketaatan kepada Allah dan Rasul Cinta tu adalah bohong Cinta tipu Cinta di bulut Mulut saja. Pembuktian dengan amal Lepas tu kita pernah sebutkan Dalam Islam ni Kita sentiasa Allah Ta'ala sentiasa sebutkan Tentang iman dan amal Iman apa dalam hati Amal digandingan dia Bahkan bahkan dari segi masalah iman yang yang benar Di sisi Allah Ta'ala adalah Iman yang bergabung dua-dua sekali Maksudnya dalam hati kita percaya Perbuatan kita ada Lafaz sisan pun kita kita tuturkan Itu baru iman yang betul Kadang-kadang sesakat ada dalam, dalam, dalam hati Tak ada buat amal Tak dikira Hatta orang tu kalau dia kata tak lafalkan syahadah Dia cinta Rasulullah Tapi tak nak ucap dua kalimah syahadah Macam orang yang apa Kali-kali yang apa Pengkaji-pengkaji uh, Tentang Islam Ataupun uh, orientalis Orientalis uh, barat kan Yang kata Islam ni bagus dan sebagainya kan Selagi dia lafalkan syahadah La ilaha Allah Muhammad Rasulullah Selagi tu tak diterima Iman yang ada dalam hati dia 
Iman dalam hati dia tak diterima Unless dia lafazkan Setakat kata, kata Muhammad tu hebat dan sebagainya Itu bukan tuntutan Tuntutan sebenar adalah pengakuan Sebab tu orang Arab pun tahu Nabi baik Nabi bagus Tapi orang tak nak lafaz ke apa? Syahadah ha, Syahadah tu yang tak nak lafazkan Itu yang sebenarnya Sekejap, apa lagi? Sekejap uh, Dia kata hmm, Soalan dari YouTube Apa pula contoh dimaksudkan Qasidah yang dibenar atau dilarang Qasidah mana ada benar larang Qasidah ni nyanyian, tak ada kaitan dengan agama Tidak ada kaitan dengan agama Qasidah Nasyik-nasyik tu, tak ada kaitan dengan agama Sebab kita memuliakan Rasul bukan dengan nyanyi Kita memuliakan Rasul dengan patuh Orang orang kafir sendiri akan terkejut Sebab Nabi Muhammad SAW Dia dah wafat bertahun, ber, 1400 lebih tahun Tapi peliknya di sisi orang kafir Adalah apa Setiap kata Nabi Tutur baginda Sentiasa dimuliakan dihormati Itulah tanda sebenar Cinta Rasul Nama baginda naik bukan sebab nasyid Dan kalau nasyid lah cara berdakwah dengan betul Pasti Nabi pun nasyid juga Hantar sahabat pergi ajar Tapi para sahabat dihantar ajar Quran Bukan ajar nasyid hmm, Pelik juga kan Ha, ni, ni masalah sikit pasal orang kita Jadi kosidah tadi pada asasnya Dia bukan ajaran yang patut diamalkan pun Kalau setelah ada yang kata Hasan bin Sabit Sahabat Nabi yang dulu kosidah Bagi pihak Rasulullah Dia dia provoke bila ada orang provoke Nabi dengan syair Dia balas dengan syair Ni cara pasal zaman tersebut Zaman berkenaan eh Memang kita kata syair ni memainkan peranan dalam masyarakat Nak muliakan orang pakai syair Nak hina orang pakai syair So ada para sahabat Nabi Ada para sahabat yang dia kerja dia lawan balik Syair-syair yang datang daripada orang musyrikin Yang kutuk Nabi So apa kaitan dengan tajuk apa Kita kita duduk golik-golik dekat atas pentas Pakai gendang Tak ada kaitan pun So tu balik pada asal ayat yang kita nak baca sekarang Ayat 69 Surah Nisa, uh, surah Nisa ni Dia berikan guideline kita Nak bersama Rasulullah Nak bersama Nabi ni Bukannya nyanyi Bukan nasyid Tapi kena patuh perintah Nabi So apa Nabi suruh Dari masalah ibadatnya Akidah Apa Nabi suruh kita percaya Kan, ibadat apa yang Nabi suruh kita buat laksanakan Akhlak apa yang Nabi suruh tuntut kita kita, kita kita apa kita jaga So kita buat benda tersebut Itulah bahawa betul ni Ini kalau kita kata setakat Pakai baju Jubah Pakai serban Selimpang sebagainya Itu bukan cinta Rasulullah Pasal balik pada Imam Syafi'i punya punya punya, punya, punya kosidah tadi kan Syai'i Imam, Imam Syafi'i tadi Dia tak sil ilah wa taddai hubbahu Wa tu zirah hubbahu Engkau derhakai Tuhan Eh buat baik da'ah Kan Nabi kata jangan buat Berarti buat juga ke? Okay. Tak sil ilah wa tadda'i hubbahu Atau tu zirah hubbahu Engkau derhakai Tuhan Tapi engkau dakwa engkau cinta dia Hadha fil qiyasi la ajibu Hadha muhalun fil qiyasi aji abadi'u Ini 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 dikata Dari segi masalah masalah per, per, perkiasan Mana penyamaan Ini sangat ajaib Sangat pelik Bahkan bahkan macam Masyarakat Syafiq kata Badi'a tu maksudnya Benda yang tak pernah ada Difahami macam tu Pasal engkau derhaka tapi kau cinta Kau zahirkan cinta. Lau kan hubba ka sadiqan la ta'ata tahu. Kalau cinta kamu benar. Cinta kamu benar. Pasti kamu ta'ati dia. Sebab apa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sebab so, yang mencintai. Kepada yang dicintai. Menta'ati. Sebab so, Nabi kata. Man ahdasa fi amrina hadha ma lesem fawarad. Maksudnya mengadakan pada urusan kami ini. Apa bukan daripadanya. Maka ia tertolak. Kenapa nak buat benda Nabi tak ajar? Lepas tu, oh, tapi ulama' ni pandai. Ulama' tu Nabi ke? Ustaz tu Nabi ke? Habib tu Nabi ke? Yang sampai kita boleh angkat dia setaraf dengan Nabi. SAW. Ini kat sini bohong cinta. Kalau contoh macam A, uh, eh, uh, macam zaman tadi kita sebut apa? Uh, budak umpan apa yang sesat. Dia suka K-pop kan? Dia suka K-pop A. Kumpulan A. Yang seorang yang suka K-pop B. So, bila suka A, suka B. Mana boleh A ni apa yang orang pertama ni suka A dia, dia suka B juga dia tak dia tak boleh kalau dia suka dua tu maksud dia tak dia tak boleh setara kita boleh mendua kan macam tak boleh dua kan Allah Taala ada masalah pengabdian diri kita boleh dua kan Nabi dan ketaatan itibah hanya pada Nabi kenapa nak ikut yang lain itu pelik bila saya, saya tak faham kan itu kita macam macam kita kata macam tak masuk akal Syekh Mas Syafiq katalah kerana orang yang mentaati orang yang mencintai kepada yang dicintai Dia akan taat So Nabi punya arahan Suruh kita buat bida'ah ke Suruh buat kita malam nyanyi ke Bergendang ke Para sahabat bergendang ke Omar bergendang ke 
Maka kita ada para sahabat kita nak ikut Tapi dia kata zaman Nabi ada orang bergendang Badui Awak ikut badui ke? Perempuan kulit hitam Hamba yang bergendang Rasulullah Abu Daud kan Dia bergendang Dia kata kalau Nabi balik Daripada perang selamat Dia akan bergendang Nabi katakan kau dah, kau dah, Kalau kau dah bernazar Buat kalau tidak jangan Sebab, sebab apa? Banyak orang nak bahaskan Sebab apa? Dia hamba Bila hamba Dia punya suara Bukan aurat Aurat perempuan hamba Tak sama dengan aurat perempuan merdeka Bahkan hamba ni Perempuan hamba dari pusat pusat ke lutut Itu dia tutup dia Kalau dia kata dia buka dada ke rambut terbuka Tak ada masalah Sebab tu zaman kita kan banyak hamba Zaman 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 Nabi SAW Orang terhormat dia tutup kepala Yang buka kepala ni semua tak terhormat Tak ada tak ada, tak ada ada kemuliaan Sebab tu kenapa Bahkan orang tengok ah, macam tak, tak teringin Pasal mu, mu, dia punya kecantikan murah Semua orang ada niat nak beli Nampak eh hamba kau cantik beli Orang kata hamba kau lah aku beli Beli <laughs> beli jual beli jual kan Sebab itu So, tentang mana nak kita nak sama kan? So, dia perempuan tu bergaya sekejap. Jadi, bila bila tengah-tengah dia gendam, Omar datang. Nabi mengadap tempat lain. Tengah-tengah dia datang, Omar datang. Omar datang, perempuan tu takut letakkan gendang di bawah dia, duduk dia diam. Lalu, ketika tu, ketika tu, uh, Nabi ketawa. Nabi ketawa, dia berkata, ya, wahai Omar, syaitan lari tengok muka kau. Syaitan lari tengok muka kau. Nabi ketawa macam tu. So, benda tu, benda yang bukan digalakkan pun. Kalau kata wanita nak nyanyi untuk suami, buatlah. Mungkin nak terpentas buat apa. Lepas tu lah dalam masa sama Benda yang biasa amalan perempuan Zaman Arab Jahiliyah tu Orang lelaki pula buat Bergendang pula Hai. Pelik lah ni Sebab benda tu bergendang pada zaman Nabi Ada perempuan je Lelaki pakai pedang Bergusti dan sebagainya Naik kuda Benda yang kita panggil apa uh, Jantan Ni tiba-tiba lelaki pula kena Alhamdulillah Alhamdulillah Pasal ha, Ni basic kena faham Jadi kena jaga betul so, Banyak orang kita kan dia, ingat, dia ingatkan bahawa benda tu Keharusan tu umum Lepas kita tanya soalan, kenapa tak ikut uh, Awaka, Omar, kita nak bersama dengan mereka tapi tak nak buat amalan macam mereka. Lepas kita tahu bahawa sebenarnya kita punya amal takkan tahap sampai tahap mereka sebab mereka berpeluang untuk mempertahankan Nabi depan orang musyrikin. Kita tak berpeluang. Tapi dalam masa sama kita ada peluang apa? Ikut amalan mereka. Mereka tak bergendang, jangan bergendang lah. Lepas tu orang suruh kita ikut orang di kalangan para sahabat apa? Golongan ashabikun al-awalun. Orang mula-mula yang awal-awal masuk Islam. Bukan ikut random. Bukan asal nama sahabat je ikut Tak, tengok siapa dia So tahu tak sebut dalam Quran dan surah, dan surah Taubah kan Ayat ke-100 Wasabikunal awalun Dan golongan mula-mula yang awal-awal ini masuk Islam Minal muhajirin wal ansar Kan muhajirin wal ansar Walladhi natabahum biasan Siapa ikut mereka dengan baik Walladhi natabahum biasan Dan siapa ikut mereka dengan baik Kumpulan ni uh, Sahabat yang awal Muhajirin wal ansar yang awal Dan orang ikut mereka Radiyallahu anhum Waradu'an telah redha Allah terhadap mereka dan redha Allah terhadap mereka pasti redha terhadap Allah Subhanahu taala. Jadi basic ni kat sini kita ada guideline kita. Bukan semua sahabat yang nampak, nampak badui bergendang kita bergendang. Tanya Umar bergendang tak? Abu Bakar bergendang tak? Ali golek-golek yang sama, bergendang. Ha, sebab tu kenapa di kat sini kita faham qasidah ni tadi tak ada kaitan pun dengan ajaran agama untuk diamalkan. So balik pada asal kalau kata soalan apa benar yang dibenarkan yang tak ada yang dan dia larang? Kenapa nak buat benda tu? Baik, habiskan masa belajar hadis. Habiskan masa belajar tafsir, belajar fiqh, belajar ilmu yang Nabi nak suruh kita fahamkan agama. Siapa berqasidah faham agama? Ni qasidah qasidah, tapi balik-balik faham agama. <Gasih> Saya tahu fiqh. Yang seorang tu, ha, awak oh, tahu hadis. Bagusnya. Apa buat je? Tak ada. Je qasidah aje. Kan kata sewer kan marah. Kan? Kita, kita, kita cakap macam ni kan Kita kata sewil kan marah Tapi bila, bila buat benda sewil Tak apa Tak fikir Tak fikir panjang Okay Dia kata Dia kata Dia kata, dia kata, dia kata maksud dia apa, apa Dia kata Anas bin Malik Dia kata Aku Aku benar-benar ya, Cintakan Rasulullah SAW Aku cintakan Abu Bakar dan Umar Rasulullah Dan aku harap Aku dibangkit bersama mereka Sekalipun amalan aku Tidak seperti amalan mereka nah, Basic dia Tak ada pula Pergi buat, buat maksiat Dan nak bersama Rasul Kan Nabi kata siapa benda kita cinta Tu dia pun melantar Dia pergi makan benda haram Buat benda haram Tiba-tiba Sampai saya cinta Rasul Tak apa Asal cinta Rasul boleh lepas Awak gila ke? Lepas tu Imam Syafi'i Qasidah kan tadi Ini Qasidah Imam Syafi'i kan Saya sebut tadi kan Taksil ilah wa tadda'i hubbahu Wa tu zirah hubbahu Engkau dakwa cinta Allah Ta'ala Sedangkan kau zahirkan Atau engkau dakwa Engkau apa, 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 dahaka pada Allah Ta'ala Sedangkan kau zahirkan cinta dia Ini Adalah mustahil pada ukuran yang sangat pelik kan Rekaan sangat pelik Kau cinta tapi kau lawan Kan Laukan hubba kasar dia kau Kalau cinta kau benar Pasti kau taat kepada dia Kerana innal muhibba 
Siapa-siapa yang cintai Eh Pencinta Lima yang berhibur kepada yang dicintai Mutik dia akan taat Dia akan taat Yang mencinta Akan taat pada yang dicinta Itu asas dia Cinta itu Mesti dibuktikan dengan Ketaatan Macam orang perempuan lah Kalau suami dia kan Bila minta semua dapat Sayang lah kan Suami saya sayang sangat saya Apa minta semua tak dapat Betul Suami saya sayang saya sangat Apa saya minta semua tak dapat Boleh terima ha, Itu pengertian yang salah Pengertian betul adalah Bila suami itu bagi apa saja nak Minta ni nak Minta tu nak Minta sofa nak Minta ikon nak Minta sekian nak Dapat Semua dapat Suami itu taat je Apa bini minta Bini tu kata apa Suami saya sayang saya ha, Itu itu kadar Kadar sebenar sayang Tentang mana kosidah tu jadi tanda sayang Tentang mana ha, Itu saya kata Tentang mana Di mana duduknya Sebab, sebab zaman Nabi Abu Bakar tak berkosidah untuk Nabi SAW Dia, dia kisah kosidah tadi pada beberapa orang sahabat Hasan bin Sabit dan beberapa orang ni Mereka ni buat benda berkenaan Dalam konteks untuk lawan orang Cerca Nabi melalui syair Kita pula tak madai hanya puji Nabi Dia pun bersyair ke apa dan sebagainya Tapi dia pun ikut perintah Nabi Pergi berperang, pergi berjihad bersama Nabi SAW Ya awak buat apa? Duduk dengan gua Berzikir Tak mana awak bersama macam para sahabat Para sahabat buat kerja Hatta lepas Nabi wafat Diorang sibuk sampai kat Islam Okay Dia kata Waqaw luhu ta'ala Fila Allah ta'ala lepas tu eh, Akhir sekali Ayat 70 Dhalikal fadlu minallah Itulah kelebihan daripada Allah ta'ala Maksud dia Ini yang Allah bagi ni Ikut nilai amal Tak padan Ikut nilai amal Tak padan Maksudnya kita kata Pasti Amalan golongan-golongan yang kita sebut tu Golongan apa Para Nabi, para sedikit syuhadat suali itu Sangat hebat Tapi Kerana kemurahan Allah Ta'ala Kelebihan yang dia ada Dia bagi juga Walaupun tak setara ha, ni, ni maksud dia kurnia Allah Ta'ala Yang tak ada siapa boleh Apa boleh apa boleh boleh nak tolak Atau boleh boleh tahan Boleh sekat Allah nak gandakan amal Besarkan kedudukan apa, apa ganjaran Itu hak mutlak Allah Ta'ala Tak ada siapa boleh tolak Tak boleh kata tak, tak, tak setuju Allah Ta'ala boleh ampun siapa dia nak boleh 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 hukum siapa dia nak. Itu itu asas sifat Allah Taala eh, kelebihan dia. Ai min indillahi bi rahmatihi daripada Allah Taala dengan rahmatnya. Bukan sebab kerana amal yang kita buat. Yang kadar dia tapi sebab apa? Rahmat Allah Taala. Huwal ladhi ahallahum lidzalika. Dialah yang melayakkan mereka untuk itu. Mana tak layak kita bersama Nabi, tapi layak juga. Sebab apa? Sebab Allah Taala yang layakkan kita. La bi a'malihim bukan dengan amalan mereka. Wa kafa billahi alima, madai Allah Taala yang segala yang amat amat mengetahui. Itu huwa alim bi man yastahiqul hidayah ta wa tawfiqa. Dialah yang Maha mengetahui terhadap apa sesiapa yang layak akan hidayah, juga layak akan taufik. Itu so, kalau Taala berikan maka itu dia kelebihan daripada dia. Ha, itu itu asas yang kena jaga eh. So apa basically yang kita habiskan adalah alhamdulillah sampai ke 70. So insya-Allah uh, nanti Uh, pada kelas yang akan datang Kita akan ambil ayat 70 1 sampai 74 insyaAllah eh? Okey Ada soalan lain? Tak ada eh? Uh, tak ada pun dah 2020 So kita berhenti sini insyaAllah uh, Wallahu'alam Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa sallam alhamdulillah rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh